We do have a plan, and we think it's going to be uh, handled very well. We've already handled it very well. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. We're in great shape, though. We're Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. Unfortunately, one person passed away overnight. Are you concerned that the virus is getting close to the White House? No, I'm not concerned at all. No, I'm not. No, we've done a great job. This is a global pandemic. I am officially declaring a national emergency. Uh, this will pass through, and uh, we're going to be uh, even stronger for it. We've learned a lot. I've always known this is a this is a real This is a pandemic. Horrible and I knew it could be maybe good. En karamsar koronavirüs salgını toplantısını düzenleyen Trump şok eden bir itirafta bulundu. Salgına karşı 6 hafta geç önlem aldığına dair eleştiri oklarının hedefindeki Amerikan başkanı ilk dönemlerde grip gibi bir hastalık demişti koronavirüs için. Son yaptığı açıklamayla yine tepkilere neden oldu. Durumun bu kadar kötü olabileceğini bildiğini itiraf eden Trump şunları da söylemişti. Trump dünkü basın toplantısında olumsuzluklardan çok halka umut aşılamayı tercih ettiğini belirtmişti. Should be gearing up for a pandemic. But I don't want to be a negative person. It'd be so much easier for me to come up and say, we have bad news. We're going to lose 220,000 people. And it's going to happen over the next few weeks. And with that, I did start off by saying today, long before this question, I said, this is going to be a rough two or three weeks. This is going to be one of the roughest two or three weeks we've ever had in our country. We're going to lose thousands of people. Artık ülkedeki durumu toparlamaya çalışan Donald Trump ek önlemler almaya çalışıyor. Trump bir muhabirin New York ve New Orleans gibi virüsün yoğun görüldüğü kentlere uçuşların devam ettiğini hatırlatması üzerine bu noktalara uçuşların durdurulması konusunu görüşüyoruz. Ama bunu yaptığınızda havacılık sektörünün üzerine çok gitmiş olursunuz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz sürüyor açıklamasını yaptı.